நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பியருக்கு அப்துல்ல மையே சடுமே கள்ள கொஸ்டின் அவங்க ராமர் பேசுகிறேன் நைன்த் லெசன் ஃபஸ்ட்டு பாடம் பால்ட்டியில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே அப்படியே ஷார்ட் கட் அப்படியே நோட் பண்ணிங்க நீங்கள் இந்த லெசன் அப்படியே கரெக்டாக புக் எடுத்து வச்சு கரெக்டாக ஷார்ட் கட் நோட் பண்ணிங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பாடம் பாருங்கள் இந்த பாடத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மக்களாட்சினா என்ன மக்களாட்சி நிறைய குறைகள்லாம் என்ன அரசாங்க அமைப்பு எத்தனை வகைப்படும் மக்களை எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு விஷயம் தான் இந்த நாலு விஷயத்தான் உள்ளே இப்போ ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறேன் சொல்கிறீங்களா சரி ஓகே ஷார்ட் கட் பார்க்கலாங்களா ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த ஷார்ட் கட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே பிடிக்கும் இந்தப்பா இப்படிலாம் ஷார்ட் கட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த பாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த பாடம் இருக்கும் ஓகேங்களா வாங்க உள்ளே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அரசாங்கம்னாவே ஏழுங்க அரசாங்க அமைப்பு எத்தனைங்க இருக்குது ஏழு அரசாங்கம் இருக்குது ஏழு வகையான அரசாங்கம் இருக்குது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இது எல்லாமே ஏழு வகையான அரசாங்கம் சரியா உயர்குடி ஆச்சு முடியாச்சு தனிநபர் ஆச்சு சிறுகுடி ஆச்சு மத குருமார்கள் ஆச்சு மக்கள் ஆச்சு குடியரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழாக இருக்குங்க சரியா அதில் ஃபஸ்ட்டு உயர்குடி ஆச்சு உயர்குடி ஆச்சுன்னா ஷார்ட் கட் என்ன தெரியுமா இந்த உயர்குடியில் பிறந்தவங்க கொஞ்சம் பணக்காரவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லாங்காக நடக்க மாட்டாங்க சின்ன வழி கூட தாங்கிக்க மாட்டாங்க அதான் பெயின்னா பெயின் ஆகிடுச்சிங்க லாங்குனா இங்கிலாந்து லாங்காக நடக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் தூரம் அப்படி நடக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வழி கூட தாங்கிக்க மாட்டாங்க அதான் பெயினு சரியா யாருன்னா கொஞ்சம் பணக்காரங்க உயர்குடியில் பிறந்தவங்க உயர்குடியெலாம் உயர்குடியில் நடத்தப்பட்ட அரசாங்கம் உயர்குடியில் அரசாங்கம் உயர்குடி ஆட்சி அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க அது இங்கிலீஷில் அரிஸ்டோ கிராசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி ஓகே இப்போ புரியுதுங்களா ஷார்ட் கட்டு உயர்குடியில் பிறந்தவங்க சின்ன வழி கூட தாங்கிக்க மாட்டாங்க லாங்காக நடக்க மாட்டாங்க அதான் லாங்கு இங்கிலாந்து பெயின்னா சின்ன வழி கூட தாங்க மாட்டாங்க பெயினு அவங்க சின்ன பெயின் கூட தாங்கிக்க மாட்டாங்க அடுத்து முடியாச்சு முடியாச்சுன்னா நம்ம உதாரணத்துக்கு இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இது என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ இது தலை இப்போ தலை முடியல இப்படி தலையில் முடியல என்ன வச்சுருப்போம் பூக்கள்லாம் நிறையா வச்சுருப்போம் பூக்கள் இருக்கு இல்லையா அது மல்லிகைப்பூ அந்த பூன்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொண்டை இருக்கும் அந்த கொண்டையில் நிறையா குண்டு மல்லிகைப்பூலாம் அப்படி வைப்போம் சரிங்களா ஓகே இப்போ நான் ஷார்ட் கட்டே என்னென்னா முடியாச்சுன்னா தலை முடியல நிறையா பூக்கள்லாம் வச்சு அழகு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவோம் அதானே அப்போ பூக்கள்னா பிஓகே நம்ம தமிழில் எழுதுனா அந்த தங்கிலீஷில் எழுதுனா பூக்கள் பிஓகேகேஏஎல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் பூக்கள் அது என்ன சார் பூக்கள்னா தலை முடியல தான் வைப்போம் ஆமாம் உண்மை தான் ஆனால் பீனா என்ன பூடான் ஓனா ஓமன் கேனா கத்தார் அதான் பூக்கள் அப்படிமாரி சொல்கிறீங்களா பிஓகேகேஏஎல் அதான் பூக்களை வைப்போம் தமிழில் எழுதுவோம் நம்ம பிஓகோ மட்டும் அடிச்சிடலாம் சரிங்களா இதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகேங்களா பீனா பூடான் ஓனா ஓமன் கேனா கத்தார் ஏன்னா ஷார்ட் கட் வந்து கேள்வியிலே பதில் இருக்கணும் முடியாச்சியா ஓகே முடியாச்சுன்னா முடியல என்ன வைப்பாங்க பூக்கள் வைப்பாங்க அப்போ பி ஓகே அவ்வளோ தான் ஷார்ட் கட் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருவோம் நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு மனப்பட பண்ணக்கூடாது அவ்வளோ தான் ஓகேவா அது தனி நபரா தனி நபரா ஒன்றுமே கிடையாது நீ தனியாக உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் தெரியாமல் வடை சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோ அவனை சவுக்கு எடுத்து அடி அவ்வளோ தான் ஓகே உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் தங்கிச்சு பாப்பா தம்பி அப்படி தான் இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாமல் அப்பா அம்மா எங்கே கடையில் வாடை வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா தனியாக ஒளி வச்சு ஒளி வச்சு தெரியாமல் சாப்பிடுவாங்க அவங்களை எதில் அடிக்கணும் சவுக்கில் அடிக்கணும் சவுக்கில் அடிக்கணும்னா சவுதி அரேபியா வடகொரியான வடு தனிநபர் ஆட்சி ஓகேங்களா முடி அதிகாரம் கொண்ட தனிநபர் அமைக்கப்படும் ஆட்சி தனிநபர் ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சிறுகுழு ஆட்சி சிறுகுழு ஆட்சினாவே இந்த சிறு வேலை பார்க்கல சீனா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த சீனா என்ன பண்ணிச்சேன் நம்மளை சின்ன வேலையை பார்த்து விட்டான் பெரிய வேலையை பார்த்து விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா ஏன்னா இப்போ வெளியே வர முடில வெளியனா வெண்ணிலா வெளியே வர முடில ஒரு ரஷ்யா இருக்குது சோவியத் சோவியத் யூனியன்னா ரஷ் சோவியத் யூனியன்னா ரஷ்யான்னு அர்த்தம் ரஷ்யான்னு அர்த்தம் ஏன்னா அங்கங்கே போலீஸ் ஒரே ரஷ்யா நிற்கிறாங்க வெளியே வர முடில சிறுகுழு ஆச்சுனாவே சீனா பண்ண வேலை தான் சீனா சீனா சிறு வேலை பண்ணல பெரிய வேலை பண்ணிட்டான் ஏன்னா வெளியே ஒரு போலீஸ் ரஷ்யா இருக்காங்க வெளியே வர முடில வெண்ணிலா வெளியே வர முடில வெண்ணிலா ஓகேலா எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொரோனாவுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேலா ஓகே ஓகே இப்போ சிறுகுழு ஆச்சுனா தெரியல சிறு சிறு வேலை பார்க்கல சீனா சிறு வேலை பார்க்கல சீனா ஏன்னா நம்மளே வெளியே வர முடில கொரோனா உள்ளே இருக்கும் வெளியே ரஷ்யா போலீஸ் நிற்கிறாங்க அதெல்லாம் தான் சரியா சீனா சீனா ரஷ்யா வெண்ணிலா வெண்ணிசுலா ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது மத குருமார்கள் ஆச்சு மத குருமார்கள் ஆச்சுனாவே ஷார்ட் கட் என்ன தெரியுமா ஒரு கடவுள் பேரையோ குத மத குருமார்கள் பேரையோ அவங்கள வச்சு ஆட்சி பண்ணுறது அது அது தீர்லாம் படிச்
ப்ளஸ் மக்களை எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு மக்களை யூஸ் பண்ணி போராட்டம் பண்ணுவாங்க சரியா மக்களாச்சுனாவே மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் ஃப்ரெண்ட்ஸில் கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணி போராட்டம் பெரிய அளவில் போராட்டம் பண்ணுவாங்க அந்த மெரினா போராட்டம் அப்படிங்க மாரி ஜல்லிக்கட்டு மெரினா போராட்டம் அப்படிங்க மாரி அது ஷார்ட் கட் புரிஞ்சுங்களா மக்கள் எல்லாமே மக்களாச்சுன்னா மக்கள் மக்கள் எல்லாமே இந்தியா இந்தியாவில் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸுனா ஃப்ரான்ஸு ஃப்ரான்ஸ்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணினா யூஎஸ்ஏ யூஸ் பண்ணி ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடத்துனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சரியா அடுத்தது குடியரசு குடியரசுனா குடினா வச்சுங்க சரியா குடிகாரன் இப்போ உதாரணத்தை என்ன பண்ணுவான் குடிகாரன் என்ன பண்ணுவான் ஆ ஆஸ்தினா சொத்துன்னு நான் வச்சுங்க இந்தியாவில் இந்தியாவில் குடிகாரன் என்ன பண்ணுறாங்க ஆஸ்தினா சொத்துன்னு அர்த்தம் குடித்து குடித்து சொத்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடறாங்க ஆஸ்திரேலியா இப்போ உதாரணத்துக்கு குடியரசு குடியரசு அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து காட்டின்னு கேட்டால் ஆஸ்திரேலியா சரியா குடித்து குடித்து நம்ம ஆஸ்திரேலியானா ஆஸ்தினா சொத்து சொத்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிடறாங்க இந்தியாவில் இந்தியாவில் சில குடிகாரங்க எல்லாமே அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற சரியா இது வந்து நம்ம தீர்வு வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சரியா இது வந்து மக்களாட்சி அப்படின்னா குடிமக்களால் தேர்ந்த வாக்களிக்கப்பட்ட நபரால் தேர்ந்தெடுப்பது மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னாவே மக்களிடம் அல்லது அவரால் தேர்ந்தெடுப்பும் பிரதிநிதித்துவ உள்ள அய அதிகாரம் உள்ள அரசாங்க முறையை குடியரசு சொல்கிறாங்க மக்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுமே இங்கே மக்கள் மட்டும்னா மக்களாட்சி மக்கள் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா வேறு பிரதிநிதித்த அதிகாரி இருப்பாங்க அப்படின்னா குடியரசு சரியா ஓகே மக்களாட்சி மக்களாட்சினா என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆட்சி மக்களாட்சின்னு சொல்லி நம்ம ஆப்ரான் நீங்கள் சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் மார்க் ஒன்று இருக்கு பாருங்கள் ரீபப்ளிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க குடியரசு குடியரசு அப்படின்னாவே நம்ம எப்படி தெரியுமா சாக்கெட் நான் போச்சுக்கணும் எந்த சொல்லுந்து வந்துச்சுன்னா லத்தி சொல்லுந்து வந்துச்சு குடியரசு என்பது எந்த சொல்லு லத்தின் சொல் சாக்கெட் எடுமே இப்போ நம்ம இப்போ உதாரணத்துக்கு குடிச்சுட்டு ஒரு பைக்கில் அஞ்சு பேர் போகிறோம் எத்தனை பேருங்க அஞ்சு பேர் ஐநூறு நான் வச்சுக்கலாம் குடிச்சுட்டு அஞ்சு பேர் ஒரு பைக்கில் போனால் போலீஸ் என்ன பண்ணுவோம் லத்தி எடுத்து அடிப்பான் அதான் குடியரசுனா லத்தின் சொல்லு ஐநூறில் நாம் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் ரோம்னா நாம் ரோம்னா ராம்னு நான் வச்சுக்கல ராம்னு கூட நான் வச்சுக்கலாம் ராம் என்ன பண்ணுறான் அஞ்சு பேர் அழிச்சிக்கிட்டு குடிச்சுட்டு லத்தின்னு பைக்கில் போகிறப்ப போலீஸ் லத்தியில் அடிக்கிறாங்க அதான் கு அதான் குடியரசு என்ற சொல் வந்து ரோம் நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஐநூறில் சரியா இது லத்தின் சொல் அது ஏன் ஏன் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னா பொது விவகாரத்தில் தலையிடுறாங்க பொது விவகாரத்தில் தலையிடுறாங்க சரியா பொது விவகாரத்தெல்லாம் தலை தலையிட்டால் அப்படி தான் லத்தில் அடிக்க அடிக்க தான் செய்வாங்க பொது விவகாரம்னா பிரச்சனை பண்ணுறது பொது விவகாரத்தில் போய் பிரச்சனை பண்ணுறது குடிச்சிட்டு போயிட்டு அதனால தான் பொது விவகாரம் இதன் பொருள் என்பது பொது விவகாரம் அப்படின் சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி தெரியும் இந்திய அரசியல் இப்போ வந்து இருபத்தாறில் நாற்பத்தொம்பது ஏற்று கொள்ளப்பட்டது அடுத்து ரெண்டு மாதம் வச்சு ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு இந்திய குடியரசு அது இந்திய அரசியல் இப்போ ஓகேங்களா அதனால் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போயும் குடியரசு தினமாக கொண்டாடுறோம் குடியரசு நாளாக எப்போ கொண்டாடுறோம் ஜனவரி இருபத்தாறு குடியேற்றி நம்ம எல்லாம் சா சாக்லேட் சாப்பிட்டாச்சு ஓகே இப்போ ம மக்களாட்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில மக்கள் மூலமாக சில தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து அவங்க தான் வந்து ஆட்சி பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து நம்ம வந்து போராட்டம் நடத்துறதுக்கு நம்மளுடைய கருத்து தெரிவிக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ணலாம் மக்கள் எல்லாமே சரியா மக்களாட்சி என்பதன் பொருள் அப்படின்னாவே என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டு மக்களின் கையில் ஆட்சி அதிகாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியா நம்ம கையில் எல்லாம் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியா ஓகே சரிங்க இப்போ ஒரு உண்மையான மக்களாட்சி இருபது பேர் குழுவாக அமர்ந்து கொண்டு முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டைலாக்கு கா மகாத்மா காந்தி சொல்கிறாரு என்ன மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா உண்மையான மக்களாட்சினா இருபது பேர் கிடையிருக்காங்களா அவங்க கிடையாது கிராம மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களால் செயல்படுத்தப்படும் முக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லி கிராம மக்கள் பற்றி சொல்கிறாரு ஏன்னா அடி அரசியலமைப்பின் அடிப்படையாளர் கிராமம் கிராம மக்களால் ஒரு உண்மையான மக்களாட்சி செயல்படும் அப்படின்னாவே இந்த கிராமம் 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 வந்தாவே யார் அடிக்கணும் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி இந்த கா இருக்கா காண கிராமம் அப்படின்னு வர மாரி கிராமம் கீவை காவாக மாற்றினா காந்தி காந்தி தான் இந்தமாரி சொல்லுவார் சரி கிராம மக்கள் தான் செயல்படுத்தணும் முக்கியமான இந்த அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிற மாரி சொல்கிறீங்களா ஓகே இப்போ மக்களாட்சி வந்து அதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்தது ஆப்ரான் லிங்கர் தான் மக்களால் மக்களுக்காக மக்கள் நடத்த மாச்சு மக்களும் ஆச்சு ஏன்னா போ அஞ்சாவது நாலாவதுலேயே படிச்சுருக்கோம் அது எப்படி நான் வச்சுன்னா மக்கள் வந்து லிங்கத்தை வணங்குறாங்க அப்படிங்க மாரி லிங்கம்னா இதுதான் லிங்கம் இப்போ இது இருக்குன்னு வச்சுக்க சிவலிங்கம் அப்படிமாரி சிவலிங்
தென்னிந்தியானா தென் தென்னிந்தியானா தென்னுன்றிருக்கா தென்னிந்தியாவில் தான் மக்களாட்சி முதல் முதல் உருவாச்சு நம்ம தான் தென்னிந்தியா தமிழ்நாடு கேரளா அப்படி ஆந்திராலுமே அப்போ முதல் முதல்ல ஏதுன்னு அப்படினா மக்களாட்சி ஏதுன்னு கூட ஷார்ட் கட் போட்டுங்க மக்களாட்சி ஏது இப்போலாம் எங்கள் மக்களாட்சி நடக்குது அவனொன்று ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்படிமாரி மக்களாட்சி ஏதுன்னா ஏதன்ஸ் ஏதுனா என்னது ஏதன்ஸ் அப்படின்னா மக்களாட்சி எங்கே நடக்குது தென்னிந்தியாவில் நட தென்னிந்தியாவில் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரிங்களா அது எங்கே அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் சில இதில் எல்லாமே இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இனிமேல் வரும் பாருங்கள் ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே இந்த இருபத்தஞ்சினாவே நான் வச்சுக்கணும் ஆ எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா மக்களாட்சினாவே மக்கள் என்னவே இப்போ ஓட்டு போடணுன்னா ஒரு குவாட்டர் சாப்பிட்டு குவாட்டர் கொடுத்தா போதும் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு மாரி மக்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து அந்தளவுக்கு வந்து மாறிட்டாங்க அப்படிமாரி நான் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே உள்ளாட்சி அமைப்பு இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் உள்ளாட்சி அமைப்பு சுயாட்சி மற்றும் கிராம குழுக்கள் பண்ண வந்து அதிலிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா அப்படின்னா சாணக்கீரன் அஸ்த சாஸ்திரம் சொல்கிறாங்க சரி நாம் எப்படி நான் வச்சுன்னா சாணக்கீரின் அஸ்த சாஸ்திரம் சரி நாம் எப்படி நான் வச்சுனா நம்ம வந்து சாணக்கியன் உள்ளேருந்து வெளியே வரப்போ சாஸ்திரம் பார்ப்பான் சாணக்கியன் தான் சாஸ்திரம் பார்ப்பான் சாஸ்கட்டு சாணக்கியன் தான் என்ன பண்ணுவான் சாஸ்திரம் பார்ப்பான் அப்போ சாணக்கீரன் அஸ்த சாஸ்திரம் சரியா ஏன்னா உள்ளாட்சி அமைப்பின் அடிப்படை அழகு கிராம குழுக்கள்னு சொல்கிறாரு அதான் உள்ளேருந்து நம்ம வீட்டை விட்டு உள்ளேருந்து வெளியே வரோம் இப்போ வீடு இங்கே வீடு இருக்குது உள்ளேருந்து வெளியே வரோம் அப்போ சாணிக்கு என்ன பண்ணுவான் சாஸ்திரம் பார்ப்பான் உள்ளேருந்து வெளியே வரோம்னா உள்ளாட்சின் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் சரிலா சாணிக்கின் அஸ்த சாஸ்திரம் ஓகேவா ஓகே இந்த குடவாள முறை அப்படின்னாவே சேர சேரர் காலம் தான் சோழர் காலம் தான் இப்போ சோறு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சோழர் காலம்னா சோறு சோறு இருக்குது அந்த சோறு இப்போ இந்த குடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த குடம் ஃபுல்லாக சோறாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இதான் குடம் இந்த குடம் ஃபுல்லாக சோறு இருக்குது சில அந்த சாப்பாடு கழித்து நம்ம வந்து கூழா ஆக்கி நம்ம வந்து கஞ்சி கொடுக்குறோம் சோறு சில அதுமாரி குடவள முறை அந்த குடம்னா குடவள முறை சோழர்கள்னா சோறு அது முதல்ல கொண்டு வந்து யாருனா சோழர்கள் சொல்கிறீங்களா ஓகே அடுத்தது மக்களாட்சி அரசாங்க அமைப்புகள் மக்களாட்சி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நாடாளுமன்றம் ஒன்று அதிபர் சாக்கெட் என்ன தெரியுமா அதிபர்னா அதிபர்னா இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்கல்ல அமெரிக்காவில் இப்போ நான் சாக்கெட் எப்படி சொல்கிறேன்னா அமெரிக்காவில் அதிபர் இருக்கா இல்லையா டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவன் என் ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிற தான் என் ஃப்ரெண்டுப்பா உண்மையிலுமே நம்மளும் நம்மளும் அவர் அவர் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுனா ஃப்ரெண்ட்ஸு சரிலா என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரான்ஸு அமெரிக்க அதிபர் என் ஃப்ரெண்டு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பு ட்ரம்ப் இருக்கார் இல்லையா டொனால்டு ட்ரம்ப்பு அவர் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் சும்மா பொய் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கேன் ஓகே பொய்யே இருந்தாலும் நான் வச்சுங்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்னா அமெரிக்காவில் தான் அதிபர் ஆட்சி முறை எங்கே நடக்குதுனா அமெரிக்காவிலையும் ஃப்ரான்ஸ்லேயும் சொல்லப்போனா அங்கே எப்படின்னா வாக்காளர்கள் வந்து நிர்வாகத்தையும் பார்ப்பாங்க சட்டமன்றத்தையும் பார்ப்பாங்க வாக்காளர்கள் நிர்வாகத்தையும் பார்த்துக்குவாங்க சட்டமன்றத்தையும் பார்த்துக்குவாங்க வாக்காளர்கள் இங்கே எப்படி விடாது வாக்காளர்கள் வந்து சட்டமன்றத்துக்கு ஆள் அமைச்சு விடுவாங்க சட்டமன்றம் தான் நிர்வாகத்தை பார்க்கும் அங்கே மக்களே இருந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்குறாங்க சொல்லுங்களா சரி நாடாளுமன்ற ஆட்சி முறை அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளை ஆட்சி பண்ணது நம்மளை யார் இங்கிலாந்தா இங்கிலாந்து தான் அரசியல் அமைப்பு நாங்கள் கொண்டு வந்தோமா அதுக்கப்புறம் இந்தியா நம்ம இங்கிலாண்டு இருந்தாலும் வாங்கலாம் இந்தியாவை சுதந்திரம் அடைஞ்சது அப்போ நாடாளுமன்றனாவே இங்கிலா இங்கிலாந்து இந்தியா இங்கிலாந்து இந்தியா சொல்கிறப்பட நாடாளுமன்ற அரசாங்கனாவே ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்தது இந்த ஏதன்ஸ் ஏகனே சொல்லிட்டேன் ஏதன்ஸ்னாவே மக்களாட்சினாவே ஏது சரியா மக்களாட்சி தென்னிந்தியாவிலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஏது மக்களாட்சி இப்போ எங்கே நடக்குது ஏது அப்படின்னு நான் வச்சு சரியா மக்களாட்சியின் வகைகள் மக்களாட்சி நேரடி மக்களாட்சி மறைமுகன மக்களாட்சி சில நேரடி மக்களாட்சினா ஒன்றுமே கிடையாங்க நம்ம நேரடியாக வந்து மக்கள் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இது வந்து எப்படி ஷார்ட் கட் எப்படி தெரியுமா நான் வச்சுக்கணும் இதுக்கு சூப்பர் ஷார்ட் கட்டு நம்ம அலெக்ஸ் பாண்டியன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா அலெக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் அந்த சந்தானம் கார்த்தி எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த சந்தானம் அஞ்சு பொண்ணுங்க நான் மூணு தங்கச்சி மூணு தங்கச்சி நினைக்கிறேன் நம்ம மூணு தங்கச்சி அவன் கார்த்தி நடிச்சிருப்பாரு அந்த டைமில் அவனுக்கு கரண்டு ஷாக் வச்சு அவனை கார்த்தி வந்து கொள்ளணுன்னு சொல்லிட்டு சந்தானம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த சுவிட்சில் போயிட்டு சந்தானம் கூட இருந்தால் அவர் அந்த துணையாளுக்கு போயிட்டு அவர் போய் அந்த கை வச்சு அந்த கரண்டு ஷாக் வந்துடும் அப்படி நேராக போவார் அந்த சுவிட்சில் கை வச்சுவார் கரண்டு சுவிட்ச் வச்சுன்னு ஏண்டா கிராக்கு இதில் ஏண்டா கை வச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் அவனை கொள்ள தான் பண்ணால் நீ வந்து கை வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நேரடி மக்களாச்சுனா பாருங்கள் இந்த கிராக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேராக போய் சுவிட்சை போய் கையில் வச்சு ஷாக்கை வந்து அடிக்குது அது நேரடியாக மக்கள் பங்கேற்கிறாங்க மறைமுக மக்களாச்சுனா குடியரசுத்தலை தேர்ந்தெடுக்கிறது சில மறைமுக மக்களாச்சு அப்படிமாரி இது எப்படி அப்படின்னா இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து சரியா ஓகே இது எப்படி நான் போச்சுனா அப்படின்னா மறைமுகம் அப்படின்னாவே மறைமுக மக்களாட்சி சரிங்களா இது எங்கெங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்தியா சரியா யூஎஸ்ஏ இங்கிலாந்து சரியா நம்ம இந்த மூணு நாள் நாலு நாள் அமைச்சிடலாம் சரியா இங்கிலாந்து இந்தியா அமெரிக்கா சரியா ஆ இ அங்கே கூட நான் அமைச்சிடலாம் ஆ இ சிலா அமெரிக்கா இந்தியா இங்கிலாந்து ஓகேங்களா இந்த மூணு நாடுமே பெரிய நாடு தான் இது மறைமுக மக்களாட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க மறைமுகமாக அந்த மக்கள் வந்து பங்கேற்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா சரி ஓகேங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் மக்களாட்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா சரியா வந்து மக்கள் வந்து ஒப்புதல் இப்போ இந்தியா நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி இரு கூறுகளாக சொல்கிறாங்க சரி ரெண்டு கூறாக சொல்கிறாங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க உலகிலேயே மிக ஜனநாயக மிகப்பெரிய ஜன நாடு இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு கொள்கையில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுது இந்தியா வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த அஞ்சு தான் இறையாண்மை சம தர்மம் சம மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு இந்த அஞ்சு விஷயத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் சில அந்த மக்களாட்சியில் சரியா ஓகே அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பதினெட்டு வயசு வாக்களிக்கலாம் பதினெட்டு வயசு ஆனாவே வாக்களிக்கலாம் எல்லா விஷயம் நமக்கு இருக்குது சமமான வாக்குரிமை இருக்குது மக்களாட்சியில் நிறை குறை சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இதில் வந்து மக்களாட்சின்னா சகோதரம் தலை சுயாட்சி அனைவரும் வளர்ச்சி இயக்கி இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கூட்டில் கேட்டால் தான் உண்டு பொறுப்பாக வந்து கடமை வந்து செய்வாங்க குறைகள் என்னென்னா மறைமு மக்களாட்சி வந்து வாக்காளருடைய போதிய ஆர்வம் இல்லை நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இல்லை அவன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓட்டு போட்டு கம்முனு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க பிரதித்துவ கொண்ட மக்களாட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைகள் சொல்கிறாங்க நிலைய நிலையற்ற ஒரு அரசாங்கத்தை வழி வைக்கிறது அவங்க நிலை இல்லை அடுத்த வருஷம் யார் வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது முடிவெடுக்கும் முறை வந்து காலத்தாமதமாக இருக்குது எல்லோரும் வந்து ஓட்டு போட்டு அவங்க அந்த பாராளுமன்றம் லோக்சபா லாக்சபா எல்லாமே சேர்ந்து முடிவெடுக்கணும் இல்லையா அந்தமாரி சரி தேர்தல் பார்க்கலாங்களா தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நடத்துறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தான் நமக்கு தேர்தல் நடத்துவாங்க சரியா சரிங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நமக்கு தேர்தல் நடத்தில அது எது நடத்துது நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் ஊராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி எல்லாத்துக்குமே தேர்தல் ஆணையம் தான் நமக்கு வந்து தேர்தல் நடத்துதாக தெரியும் ஆனால் இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து புக்பா கொஸ்டின் பிரதம அமைச்சரை தேர்ந்தெடுப்பவர் யார் குடியரசுத் தலைவர் புக்பா கொஸ்டின் பிரதம அமைச்சர் யார் தேர்ந்தெடுக்கிறார் பிரதம அமைச்சரை குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் சரிங்களா ஓகே அது எல்லாத்தையும் தெரியும் யார் பெருமான் வருவாங்களோ அவங்க இது வந்து டீன் பேஸ் கொஸ்டின் கீழவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மே சரியா மேலவை என அழைக்கப்படுது அல்லது மாநிலங்களவை அழைக்கப்படுகிறது ராயசபா எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது லோக்சபா என அழைக்கப்படுகிறது சரியா இது வந்து டீன் பேஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருப்பீங்க பார்த்தீங்க இது ஓகேங்களா ஓகே லோக்சபானா ராய்சபா கீழே வேணால் மேலவை சரியா இந்த சாரி இந்த பாருங்கள் கீழவினாலும் மக்களவினாலும் ஒன்று சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம அந்த மே இந்த மேலவை தான் என்ன சொல்லுவோம் இது தனி இது தனி ஆமாம் மேலவையை ராஜ்யசபான்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மேலிலங்களாவின்னு சொல்லுவாங்க கீழவையை லோக்சபான்னு சொல்லுவாங்க அல்லது மக்களவைன்னு சொல்லுவாங்க இது தனி பாட்டு இது தனி பாட்டு ஒன்று இது ரெண்டு ஓகேலா அப்படி இது தனி பாட்டு இது தனியாக கேட்டாங்க இது தனியாக கேட்டாங்க கொஸ்டினு பார்த்துங்க ஓகே இது எல்லாத்தையும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் தேர்தல்கள் இந்தியாவின் தேர்தல்கள் இந்த இந்த தேர்தலில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் பாருங்களா அந்த மக்களவைக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆங்கிலேந்தர் ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுப்பார் இங்கே ரெண்டு அது கூட ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டா மாநிலங்களவை அவ்வளோ தான் குடியரசு வந்து ஆங்கிலேந்தர்களே தேர்ந்தெடுப்பவர் யார் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் பன்னெண்டு பேர் தே சாரி ரெண்டு பேர் தேர்ந்தெடுப்பார் அதே மாநிலங்களவை மக்களவைக்கு ரெண்டு பேர் மாநிலங்களுக்கு பன்னெண்டு பேர் சரியா பாருங்களா இங்கே கொடுத்தா பாருங்கள் மாநிலங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் பனிரெண்டு பேர் எத்தனை பேர் மாநிலங்களவைக்கு பதினெண்டு பேர் மாநிலங்களவைக்கு ஸ்டேட்டுக்கு பன்னெண்டு பேர் ஆனால் மத்திய அரசுக்கு ரெண்டே பேர் தான் சரியா ஓகே குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அது அவருடைய உரிமை சரி பாராளுமன்றம் எப்படி கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அது பிளான் போட்டது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வடிவமைத்தது வந்து பன்னெண்டு ஏன்னா ஷார்ட் கட் எப்படி நான் ஊச்சணும் அப்படின்னா பன்னெண்டுன்றிருக்கா பன்னெண்டுன்னா ஒரு வருஷம் அப்படிமாரி தான் பன்னெண்டு மாதம்னா என்னங்க ஒரு வருஷம் சரியா சரிங்க என்ன அப்படின்னா இந்த நாடாளுமன்றம் அப்படி ஏற்கனவே எப்படி இருந்தால் ஒரு பேக்கரி கடையாக இருந்திருக்கு அந்த இடத்துல எல்லாமே லூட்டி அடிச்சுக்கிட்டு எல்லோருமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாப்பிட்டுட்டு பேக்கரி கடையாக இருந்திருக்கு எப்போ ஒரு வருஷமாக பன்னெண்டு தான் ஒரு வருஷமாக அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு
சரியா சரி மக்களாட்சியின் முதல் இந்திய தேர்தல் முடிய போதுங்க முதல் இந்திய தேர்தல் அப்படின்னாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டேட் சார் எந்த வருஷம் சார் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் அடிச்சுருங்க கேள்வி கேட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா ஓகே ஏன்னா ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரையும் நடக்கும் இதை வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு தேர்தல் எதுன்னு கேட்டால் ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்படி நான் ஓச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐம்பத்தி ஒன்றா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றா அக்டோபரா எத்தனா இருபத்தி அஞ்சு ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம எப்படி நான் வச்சுன்னா எலெக்ஷன்னாவே எலெக்ஷனாகவே ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு ஓசியிலே ஒரு கோட்டர் கொடுத்தா போதும் இப்போ எல்லாமே ஓட்டு போடுறாங்க படிக்காத மக்கள் எல்லாமே ஏமாந்துடுறாங்க அதான் ஐம்பத்தி ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கோட்ரு கோட்ருனா இருபத்தஞ்சு ஓசியிலே அப்படின்னா அக்டோபர் தான் அக்டோபருக்கு ஓசின்னு தான் எழுதுவோம் அதான் ஒரு ஆளுக்கு ஓசியிலே ஒரு கோட்ரஸ் கொடுத்தா போதும் இப்போ எலெக்ஷனில் வந்து எல்லாமே ஓட்டு போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தாங்க போடும் ஓகேலா அப்படி சும்மா ஷார்ட் கட்டு தான் அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேலா இது ஒன்லி ஷார்ட் கட் ஒன்லி ஓகேலா ஓகே அதுக்கப்புறம் அதனால் நம்ம வந்து நான் வச்சுன்னா அக்டோபர் இருபத்தஞ்சில் தான் ஞாபகம் ஆரம்பிச்சது ஓ அக்டோபர்னா ஓ ஓசி அப்படி தான் எழுதுவோம் அக்டோபர் அதை ஓசின்னு சொல்கிறது சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று வரை நடந்துச்சு அடுத்த வருஷம் ஐம்பத்தி ஒன்று அடுத்து ஐம்பத்தி ரெண்டா பிப்ரவரினா இது ஃப்ரீனே நான் போச்சுன்னா பிப் ஃபிப்ரவரி ஃப்ரீ இது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று சரியா ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு இருந்துச்சு இருபத்தஞ்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த டேட்டு அதில் நாலு கழிச்சா எத்தனை வரும் இருபத்தி ஒன்று அது பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று சரியா இதையும் ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாங்க அதுமாரி ஆ ஓசி ஃப்ரீனா பிப்ரவரி அப்படிமாரி சரியா நாலு மட்டும் கழிச்சிங்க ஓகே இதில் என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ அந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தான் ஜெயிச்சு இந்த கட்சியில் எப்படின்னா நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு எத்தனைனா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு இப்போ எப்படி நான் ஓச்சுன்னா பாருங்கள் இங்கே ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் போட்டுங்க இந்த ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே மூணு போட்டால் மூணு மூணு எவ்வளோங்க ஒம்பது சரியா நடுவில் இங்கே ஆறு இங்கே எட்டு போட்டுங்க சொல்கிறீங்களா நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு சீட்டில் ஜெயித்தாங்க சரியா இங்கே நாலு இங்கே நாலு மூணு மூணு இங்கே ஒம்பது இங்கே ஆறு எட்டு சரியா எல்லாம் ரெண்டு நாள் ஆறு எட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் சொல்கிறீங்களா சரி ஓகேங்க இது வந்து எதுக்காக சொல்லணும் முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு சீட்டு வந்து ஜெயித்தாங்க சரியா மூணு நாலுன்னு முடியுதா லாஸ்ட்டாக நாலில் முடியணும் மூணு நாலு மூணில் முடிஞ்சு லாஸ்ட்டில் நாலில் முடியணும் மூணில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓகேங்களா இது வந்து முதலாள் முதல் பிரதமர் யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு முதல் எலெக்ஷனில் ஜவஹர்லால் நேரு தான் ஜெயித்தார் ஓகேங்களா அப்புறம் பொது தேர்தல்கள் பொது தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் சரி சார் சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்னாடி எப்போ நடந்துச்சு தேர்தல்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஏன்னா இம்பீரியல் கவுன்சில்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அதில் ஃப்ரீ இந்த ஃப்ரீனா ஃப்ரீனா ஆமிச்சிங்க ஃப்ரீனா ஃப்ரீயாக வந்து அதில் வந்து எலெக்ஷன் வச்சு அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழ அமைக்க தானே அப்போ ஒத்துழ அமைக்கிறதுல இந்த எலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க பொதுவாக தேர்தலும் சரிங்களா இது வந்து நடைபெற்றுச்சு இது வரலாற்றுலேயே முதல் பொது தேர்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் பிரிட்டிஷ் அரசு நடந்துச்சு எந்த கவுன்சிலுக்காக இம்பீரியல் கவுன்சல் என்ன கவுன்சில் இம்பீரியல் அதுவும் ஃப்ரீனு வருது அங்கேயும் அப்பயும் ஃப்ரீயாக தான் எலெக்ஷன் வச்சு அந்த இருபது சில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழை அமைக்கணும் ஒத்துக்க மாட்டோம்னு சொன்னே சோக உன்னை உறுப்பினராக சேர்க்குறேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எலெக்ஷன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் தேரி தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இல்லை இந்திய மக்களாட்சி எதிர்கொள்ள முக்கிய சவால்கள்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த சவால்லாம் வந்து எதிர்கொள்கிறாங்களா சரியா அதுக்கப்புறம் சரி வெற்றிகரமாக செயல்படணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் முக்கியமாக மக்களாட்சியின் பணங்களை கிடைக்க செய்தல் பொது சொத்துக்களை தவறாமல் வந்து பயன்படுத்தாமல் இருக்கணும் அந்த எம்எல்ஏ எல்லாமே சரியா அவங்க வந்து அது அவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிற விஷயம் சரியா இதை கொடுமையில் வந்து ஒழிக்கணும் பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாத்தையும் வந்து தேவையில் உணர்ந்து செய்யணும் சகுப்புத்தன்மை நல்லெண்ணக்கு நிலவுதல் அடிப்படை உரிமைகளை என்ன சொல்கிறாங்க விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க சில வலுவான எதிர்கட்சி இருக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிமாரி இந்த சுதந்திரம் சமத்துவம் இதெல்லாம் அதிகமாக மதிப்பளிப்பு கொடுக்கணும் சில சமூக நிதி பொறுப்புணர்வு ஓகேலா அவ்வளோதான் இதை வந்து டிவி வடிவில் கொடுத்துருவாங்க சில ஓகேங்க இப்போ இங்கே பின்னாடி வந்து புக் பேக் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன ஷார்ட் கட்டை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த டெஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த இப்போ கொ
ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் அந்த மக்களாட்சிக்கு விளக்கம் கொடுத்தவர் யார் மக்களாட்சிக்கு விளக்கம் மக்களால் செய்யப்படும் ஆட்சி மக்களாட்சி என மக்களாட்சிக்கு விளக்கம் அளித்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் சொல்கிறீங்களா சரிங்க இந்த குடியரசு என்னு சொல் வந்து எந்த சொல்லுன்னு சொல்லுங்கள் குடியரசு என்பது எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது குடிச்சுட்டு போனால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற சாக்கடை சொல்லுங்கள் சரியா ஓகே இந்த உண்மையான மக்களாட்சி வந்து கிராம மக்களால் செயல்படுத்தப்படுவது அப்படின்னு இந்த கூட்டம் சொன்னது யாருங்க கிராமம் கிராமம்னா என்னன்னு சொன்னேன் கிராம மக்களால் செயல்படுத்தப்படுவது அப்படின்னு சொன்னது யார் சரியா சரிங்க குடவள குடவள முறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குடவள முறை குடவள முறைனா சேர சோழ பாண்டியர்கள் எந்த ஆட்சி காலத்தில் வந்துச்சு சொல்கிறீங்களா ஓகே இதை மட்டும் எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஒரு ஷார்ட்கட் வீடியோலாம் சூப்பராக சந்திக்கலாம் இந்த ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சூப்பராக சந்தி